Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tasya Salsabila Harista NIM 19030078 Saya mahasiswa jurusan Matematika Prodi Matematika NK Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kewirausahaan yang dipelajari pada minggu kedua Ada enam poin materi Materi yang pertama yaitu adalah konsep dan definisi kewirausahaan Konsep kewirausahaan telah diperkenalkan sejak abad ke-18 oleh Richard Antinon Kewirausahaan itu sendiri berarti suatu proses untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat kreatif dan inovatif Yang bermanfaat dan memiliki nilai lebih Menurut Skupenter, wirausahawan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan pada pasar dengan membentuk komponen-komponen baru, baik itu dalam bentuk produk, proses, metode, maupun organisasi-organisasi kewirausahaan yang baru. Oleh karena itu, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai pengambilan risiko untuk membentuk satu usaha baru dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada sehingga menjadikan usaha tersebut besar dan mandiri. Materi yang kedua yaitu syarat-syarat kewirausahaan. Syarat-syarat kewirausahaan terdiri dari 8K dan 7P. 8K. Yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kemauan, ketekunan dan keunikan. Ketiga, kemampuan dan keahlian. Keempat, kesempatan yang ada dan dipertimbangkan. Kelima, kecepatan kerja, teratur, teliti dan disiplin. Yang keenam, yaitu adalah keberanian dalam mengambil resiko yang ketujuh kesadaran sosial dan kemerdekaan yang kedelapan kapital dan keuangan selanjutnya yaitu 7P yang pertama pendidikan yang kedua pengajaran atau pelatihan yang ketiga penerangan penyuluhan atau bimbingan yang keempat pengelolaan dan perlindungan hukum yang kelima pendekatan strategis yang keenam yaitu penghayatan hakiki kehidupan dan yang ketujuh perbankan Materi yang ketiga yaitu sifat-sifat kewirausahaan Dalam kewirausahaan terdapat 6 sifat-sifat yang penting Yang pertama yaitu percaya diri Yang kedua berorientasi kepada tugas dan hasil Yang ketiga berani mengambil resiko Yang keempat kepemimpinan Yang kelima berorientasi kepada masa depan Dan keenam keorisinilan Materi yang keempat yaitu model-model usaha Dalam materi model-model usaha ini, saya mengambil model-model usaha yang dikemukakan oleh dua orang ahli. Ahli pertama yaitu Ruki. Ruki mengelompokkan model-model usaha menjadi tiga. Yang pertama, kewirausahaan mungkin. Kedua, kewirausahaan arbitrase. Yang ketiga, kewirausahaan inovatif. Ahli yang kedua yaitu Zimmerer. Zimmerer mengelompokkan model-model usaha menjadi lima kelompok. Yang pertama, part-time entrepreneur. di mana kewirausahaan dijadikan pekerjaan sampingan. Yang kedua, home base new ventures, di mana rumah tempat tinggal dijadikan tempat untuk membuka usaha. Yang ketiga, family owned business, kewirausahaan yang dilaksanakan merupakan usaha dari keluarga yang dilaksanakan secara turun menurun. Yang keempat itu co-prener, di mana kewirausahaan dilaksanakan oleh dua orang. Yang kelima itu women entrepreneur, di mana kewirausahaan dilaksanakan oleh wanita. Materi yang kelima yaitu hukum dan etika bisnis. Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan peraturan hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dalam praktik bisnis. Fungsi hukum bisnis itu sendiri ada tiga. Yang pertama sebagai sumber informasi dalam praktik bisnis. Yang kedua untuk mengatur hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Yang ketiga untuk menciptakan kegiatan bisnis yang adil, wajar, sehat, dan dinamis. Dasar hukum bisnis tertulis di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana telah di, dipakai sejak tahun 1848. Selain hukum bisnis, dalam kewirausahaan juga diperlukan yang namanya etika bisnis. Etika bisnis adalah studi mengenai moral yang benar atau salah. Studi ini berkonsentrasi dengan standar moral sebagaimana e, terkait dengan kebijakan institusi dan praktik bisnis. 
Ada 10 hal yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis Yang pertama pengendalian diri sendiri Yang kedua pengembangan tanggung jawab Yang ketiga mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang ambing Yang keempat persaingan yang sehat Yang kelima menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan Yang keenam menghindari sikap masa Yaitu kata boleche, pengkalikong, kolusi, uh, komisi, dan koneksi yang ketujuh, berani menyampaikan benar itu benar Yang kedelapan, memiliki sikap saling percaya Yang kesembilan, konsekuen dan konsisten dalam aturan lain Yang kesepuluh, menunggu kembangkan kesadaran dan rasa memiliki Materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu prinsip kewirausahaan Ada beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam kewirausahaan Yang pertama, jangan pernah takut gagal Yang kedua, semangat Yang ketiga, kreatif dan inovatif Yang keempat, berani mengambil resiko Yang kelima, sabar, ulet, dan tekun Yang keenam, optimis Yang ketujuh, ambisius Yang kedelapan, pantang menyerah Yang kekesembilan, memanfaatkan peluang yang ada yang ke-10 mandiri, yang ke-11 jujur, dan yang terakhir yaitu peduli dengan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.